Բարի երեկոսիրել է ռուստադիտողներ, դուք դիտում եք հայլուրի ամպոպիչ թողարկումը նախորվա գլխավոր թեմայի մասին։ Ոչ թե փող խնայելու, այլ արդյունավետ կարավարելու հիմնավոր մամվ գործադիրը հաստատեց պետական ապարատը ոպտիմալացնելու աղմկոտ նախագիցը։ Որենքի նախագծի պատոտով մասնավորապես նախատեսվում է առաջին, � Երորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ գյուղատնտայսության նախարարություն չի լինի Հայաստանում, որտեղ բնակջության մոտ 40 տոքոսը հող է մշակում, չի լինի նաև 8 միլոն Ապտիմալացում առանց ոպտիմիզմի, հալուրի որվա թեման կկննարկենք աշխատանքի և սոցալական հարցերի նախկին փոխնախարարի հետ։ Եվ այսպես կարավարության կարուցվատքի պոպոխության մասին աղմը կահարույց նախագիցը գործադիր նայսոր ընդունեց, աստ նախագրծի 17-ի պոխարեն 12 նախարարություն կունենանք։ Կկրճատվի առաջին պոխվարճապետի հաստիքը արդյունքու նախարությունների կազմը, տարսերկու նախարությունների կազմը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարություն, առողջապահության նախարություն, արդահադարության նախարություն, արդակար կիրավիճակների նախարություն, արդակին գոր� Եկոնումիկայի նախարություն, վինասների նախարություն։ 17-ի փոխարեն 12 նախարարություն կունենան նոր Հայաստանը։ Աղմկոտ փոխությունների պատետը գործադիրը հաստատեց և ուղարկեց խորորդարան։ Արդարադատության բարձասնելու վերաբերալ վելությունը, ինչպես նաև միջազգային փորձիս ու նասիրությունը։ Քրդության ու գիտությանը միանում են մշակույթն ու սպորտը։ Նախարարի հիմնավորումից պարս չէ, երի տասարդության Եներգետիկ ենթակարուցվածքների և բնական պաշարների նախարությունը ու տարասկային կարավարման և զարգասման նախարությունը ստեղծելով տարասկային կարավարման և ենթակարուցվածքների նախարություն, որինք պոխանցվեն նաև ենթակայությանը պոխանցված ջրային կոմիտեն և կաղաքացյական ավիացիայի կոմիտեն, այլև պետական գույքի կարավարման կոմիտեն։ Հիշեցնենք կարավարության ոպտիմալացումը ոչ թե բյուջեի փողերը խնայելու, այլ երկիրը ավելի արդյունավետ կարավարելու համար է։ Այս նիստից դեր երկու շապատ առաջ էր նիկոլ պաշինյանը հայտահարել, որ սպյուրքի կարավարության ընդանուր գազմեն գրնա ժղթական անդրատարսներ ունենալ ինչպես մանտանեշեցիկ ասպուրկեններս։ Կարավարության նոր կարուցվածք է վերադարնում էկոնոմիկայի նախահարությունը, որը 2016-ին կնգվել էր նոր անունով տնտեսական զարգացման և ներդրումների։ Հիմա այս գործարույթները գումարած գյուղատնտեսության հոգսերը հիմնականում 
ընկալված է նախագիծը հանրության շրջանում ուզում եմ ասել որ ինչպես ման Զայնալյանը նշեց մենք այսպես ասած կադրային ջարդ այս պրոցեսի ընթացքում չենք ունենալու ըստ տեղության նախարարությունները իրենց բոլոր հաստիկներով կոնսոլիդացվելու են ինչը չի նշանակում թե այդպես շարունակելու է մնալ այո կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու։ Պարոն Կոխլիկյան, հայլուր։ Թե ման հայլուրի տաղավարունք հնարկելու են Քոյիդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգով, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին փոխնախարար, թադևոս ավետիսյանի հետ բարերեկո պարոնավետիս հիմնավորումները և ամբողջական մեր մոտեցումները հոյդա տնտեսական հետազոցյունների գրասենյակը և որորդային հանձնախմբերը ներկայացրել են արդեն հրապարակել են, ենտեք մանամասը մենք անրադարձել ենք թե ինչ խնդիրներ և մտահոգություններ ենք տեսել և նաև լուծումներ ենք առաջարկել, բացի խնդիրներ արձանագրելու� կարավարման պրոցեսում, բայց երբ որ մենք արդեն մտնում ենք մանրամասների մեջ և փոպողությունների տրամաբանության և բովանդակության մեջ տեսնում ենք, որ իրար հակասող և ոչ համապատասխանող արնվազն ծրագիր կարավարության, կարավարության կարուցված, որը պտի իրականասնի էդ ծրագիրը, էդ տեղից սկսած կոնցեպտուալ անամապատասխանություններ և վերջապես նաև լուծումներ, որոնց տրամավոր։ Ամենամեծ խնդիրը թերևս ենը, որ էս կարուցվածքով մեր խորին համոզմամբ, կարավարության ծրագիրը և են նպատակադրումները, որոնք դրված են ծրագրի հիմքում, կարծում ենք, որ հնարավոր չի իրականասնել արդյունավետ կերպով, որովհետև նախ հիմնավորված չի, թե այդ կարուցվասքով և կարավարության ծանկացած ողակի գործառույթներով, այսինքն այդ գործառույթների համախումբը, կարծում ենք չի համապատասխանում ոչ միայն ծրագրին, այլ այվ սամանադրությամբ կարավարությանը վերապավված այդ փոպոխությունները պատհետը, որը ներկայացվել է, նաև իր հիմնավորումների մեջ, ինչքանով մենք հասցրել ենք տեսնենք, մանամասըն վելությություններ չկան և մանամասըն նաև գնահատումներ չկան, թե որն է ենք հստա� պոպողություն և վերջապես, որոնք են է ծուցիշները, որոնք որ մենք տեսնելու ենք և ասելու ենք, որ ոպտիմալացված կարուցված կունենք։ Գիտեք 17-ը դարնատ 12 նախարորությունների թիվը կամ մի քիչ ավել մի քիչ պակաս դա էական չի։ Եվ թե որ երկրում, որ անվամբ նախարորություններ կան համեմատելով, դա ամբողջական չի, որովհետև վերսնել մեկ երկրում որինակ ասել, որ էկանոմիկայի նախարորությա� երկու երկրների կարուցված կպտի համեմատենք։ Եվ եթե չենք համեմատում, ընդհամենը մեկ երկրի մեկ որինակ մեզ այդ պահին, որը հարմար է հիմնավորում բերել, բա մնացած աշխարում երկուարից ավել երկրներ կան, էյական մասում գյուղատնտեսության նախարություն առանձին է։ Եվ նաև տնտեսական ուրեմ պայմանները, 
թե սոցիալ տնտեսական պայմաններն ու մարտարավերները թե երկրի առաջ ինչպիսին են ծառացած եւ այլն կարճ ասած կարծում ենք կրճատումներին պետի նախորդեն կամ կառուցվածքի փոփոխության պետի նախորդեին մանրամասն վելուծություններ անընդհատ ասում է կրկնվող գործառույթ այդպես էլ չտեսանք որոնք են այդ կրկնվող գործառույթները բովանդակային գործառույթները որոնք որ այս արցունքում կկրճատվեն մանավանդ որ նաև հիմա ասվում է որ բովանդակային գործառույթները միացվող նախարարությունների ուղակի մեխանիկորեն հանրագումարով տեղափոխվելու են եւ բովանդակային այսպես տորաբաժանումները մնալու են նույն թվակազմով եթե այն տրամաբանությամբ էին գնում տեսեք որ օպտիմալացնում ենք որտեղ կրկնվող գործառույթներ կան հաստում ենք լուծմանը տեսնում ենք որ չէ ամենևինել այդպես չի այսինքն չեն կրճատվելու այսինքն եթե կար նույնիսկ կրկնվող գործառույթներ այդպես էլ մնալու են կրկնվող գործառույթներ անողները առնվազն այս փուլում այդպես մնալու են այդ հարցան նախարարն ասել էր որ որոշ պաշտոններ այն ամենանիվ կրճատվելու են գիտեք խոսքը վերաբերվում է հայցողական հաղաքական ամբողջական կրճատումներ չէ լինի բայց որոշ նպատակը պաշտոններ կրճատելու մեջ չի կարծում եմ գլոբալ նպատակը որ կառավարության արդյունավետ կառուցված եւ անհրաժեշտ Yarjek karutsvats kunenang artsunavet chi nishanakum pakas gortsarutnerov artsunavet nayev optimalatsum chi nishanakum partadir kerchatel pashtonner aisinkhen tramabanutsune skzbis michev vers petke tesaneli lini yev yete menk khosum menk karavarutsan karutsvats kev optimalatsman masin arnvazen voch yerek voch aysor pars chi te michev որ կետնենք մենք օպտիմալացնելու եւ ամբողջական լուծումը որն է որովհետեւ այսօր մենք խոսում ենք մեխանիկական հանրագումարի մասին ասում ենք այս փուլում այսքանը բայց ճունենք պատկերացում թե հետագայում ինչպիսի փոփոխություններ ինչպիսի կրճատումներ են տեղի ունենալու կամ ինչպիսի լուծումներ ենք մենք ունենալու բայց համակարգային առումով որ ասեմ այդ լուծումները պիտի լինեն տրամաբանական շղթայի մեջ եւ միջև վերջ տեսանելի որովհետեւ մենք գործ ունենք ի վերջո մարդկանց հետ կարող է այսօր կրճատենք եւ վաղ պարզվի որ սխալվել ենք այսինքն կամ մենք կրճատում ենք առանց կրճատում կամ ինչ որ փոփոխություններ ենք անում առանց վերջնանպատակը տեսնելու եւ ձևակերպելու սա լավ տրամաբանությունների մասին վարչապետն այսօր ասաց որ դրանք անխուսափելի են ու նաք դուք պետական ապարատում եք աշխատել իրոք ուզում եմ հասկանալ դրանք իրոք ուրճացված ինչպես ասում են սուրճ խմողների նախարարություններ են եղել եւ խոսվեց նաեւ որ հասարակությունը ստեղծության տվել է իրենց այդ մանդատը կրճատումների ինչպես սկմեք նա բանեք գիտեք նախ նախ գամ հարցի վերջից մանդ հասարակ միջև հիմա այս պահ եւ նախընտրական փուլում եւ նախքինում եւ նաեւ այսօր երբ որ փաթեթ արդեն ձևակերպված է պարշի թե վերջնական ի վերջո մենք ինչ կառուցվածքա գործառույթային մոդել կամ ինչպիսի կառավարության վերջնական կառուցվածքին կունենալու հիմա մենք գնում ենք ինչ որ տարբերակով բայց մտքում ունենք եւ ամբողջությամբ չենք բարձրաձայնում եւ եթե նույնիսկ որոշում կայացման մակարդակում միջև վերջ պատկերացումները չկա հանությունը այդ չափ բավականաչափ իրազեկված չի էլ չասեմ որ մասնագիտական շրջանակների հետ կարծում եմ բավարար քննարկված չի այս պարագայում դժվար է ասել թե վստահություն ինչի մասին էր այսինքն եւ երկրորդը եթե մենք խոսում ենք վստահության մասին նաեւ այսպես ընդունելի լինելու մասին ապա ես մեկ փաստ էլ ասեմ որ օրինակ ի դրաֆտում նախագիծը դրված էր եւ 90%-ի 92%-ը շուրջ դեմ է քվիարկել այդ նախագծին Եվ եւ վերջապես մենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք մեր շփումներում ամենատարբեր բազմաթիվ կարծիքներ ենք լսում նաեւ հանրային տեսակետներ ենք լսում տարբեր նաեւ մասնագիտական շրջանակների կողմից որ որը որ իոքուտ այս բարեփոխումների չի եւ ընդհակ առակը խնդիրներ են հստակ առարկայական մատնանշվում եւ նաեւ հնարավոր ռիսկ է օրինակ հա մենք ասում ենք որ էկոնոմիկայի նախարարությունը միացնում ենք դյուղատնտեսության նախարարությանը շատ լավ բազմաթիվ անգամներ առիթներ մենք էլ ենք ունեցել ասել ենք տարբեր հրապարակումներով վելուծականներով 31 32% զբաղվածների այսօր 3 եւ նաեւ մոտ ապագայում դյուղատնտեսության ոլորտում են 
մարդիկ զբաված եւ մեր տնտեսության հնայի մեջ այդ չափ բաժին ունի գյուղատնտեսությունը հիմա մենք երբ որ հիմնավորման մեջ նախագծի ասում ենք որ կարևոր խնդիր է իրացումը արտանանումը եւ հետևապես եկոնոմիկայի նախարարությունը հավասարապես թող զբաղվի նաեւ գյուղատնտեսական արտահանման բայց մենք մոռանում ենք որ մի կարևոր նաեւ կոնցեպտուալ հարց որ գյուղատնտեսությունը դա լոկ բիզնես չի եւ գյուղատնտեսությունը վերաբերել միայն ձեռնարկատիրական այդպես ազատ շուկայական մոտեցումներով ճիշտ չի որովհետև գյուղատնտեսության մեջ այն սկզբունքը որ ուժեղը թող հաղթի թույլին եւ գրավի նրա տեղը դա չի կարող աշխատել եւ դա ճիշտ չի եւ այդ այդ տարբերակով եթե մենք գնանք թողնենք գյուղատնտեսությունը այսպես միայն շուկայի կարգավորման մոտեցումներին եւ թող զարգանալ շուկայական կանոններով առանց պետական անհրաժեշտ աջակցությամբ մենք տեղ չենք հասնի եւ դրա ձախողումները նաեւ նախկինում կային եւ այլ կերպ ասած գյուղատնտեսությունը մշտապես պետք է լինի պետական հոգացան ներքո պետք է իրականացվեն հստակ դիրախավորված աջակցող ծրագրեր պետական եւ եթե մենք այսպիսի վերաբերմունքը արդեն իսկ վկայում է որ ապագայում այդ ոլորտին արժանվույնս վերաբերմունք չի լինելու կամ ասենք կրթության նախարարությունցան մեջ ներառվելու է մշակույթի նախարարությունը սպորտի նախարարությունը որովհետև ասում են այստեղ կան կրկնվող գործառույթներ եւ կառավարության ծրագիր այս ոլորտներին այսպես ասենք նաև միասնական սկզբունքներով է մտնում դրա համար ճիշտ է որ միավորվեն բա եթե տրամաբանությունն է նորից շարունակելով կառավարության ծրագրում կրթությունը հիմնական մակրոգործոնն է սոցիալ տնտեսական զարգացման ինչին նաև մենք դրականորեն ենք արձագանքել եւ շատ լավ է շատ կարևոր է եւ իրոք այդպես է բայց կրթության կրթությունը ուղակի կախվում է աշխատանքի քաջալերման հետ եւ ասում եմ որ այո պիտի մարտիկ ստանան կրթություն մասնագիտական քաջալերվեն աշխատեն դրանով լուծ են իրենց սոցիալական խնդիրները եթե կառավարության ծրագրում այս ձևակերպումը կա եւ կարմիր գծով գնում է նաեւ այս մտեցումը հետեւաբար դրամաբանությունը շարունակելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը առնվազն աշխատանքի բլոկը զբաղվածան բլոկը եւ այս պիտի միանար կրթության նախարարությանը եւ շատ լավ բան ասեմ դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք որ օպտիմալացման ետևում թաքնվում է պետության դերի նվազեցումը ինչ նկատի ունեք գիտեք շատ պարզ պարզ է որ այստեղ նաև օպտիմալ այսպես երևացող կամ չերևացող գնում է հետևյալ նաև տրամաբանությունը որ պետական գործառույթները կպատվիրացվեն մասնավորին եւ եւ գնում է այն տեսակետը որ մասնավորը ավելի արդյունավետ կանի այսինքն հակադրվում է սեփականության ձևը արդյունավետությանը եւ մենք բազում անգամ նաև մասնավոր հատվածում կառավարման անօրթունավետության եւ ձախողումների են կականատես եղել ոչ միայն մեր երկում եւ չի կարելի ասել որ այն պնդումը որ եթե պետական է ապա անօրթունավետ եթե մասնավոր է ապա արթունավետ այս մտեցումը եւս դրված է կարծում եմ այս բարեփոխումներ կոչվածի հիմքում ինչը եւս մենք չենք կիսում եւ այո պետությունը պիտի լիարժեք ստանձնի մանավանդ եթե ծրագրով կառավարության ոսում են ներառական զարգացման մասին սոցիալական զարգացման մասին եւ աղքատության էական կրճատման թիրախների մասին չի կարող պետությունը չստանձնել շատ կոնկրետ ոլորտներում շատ կոնկրետ դերակատարում ասենք օրինակ ընդուպ մինչև ներդրումներով աշխատատեղերի ստեղծում այնպիսի միջավայրերում որտեղ օբյեկտիվորեն չեն արվում այդ ներդրումներ եւ չեն ստեղծվում աշխատատեղեր որտեղ շուկայական ռիսկը բարձր է սամանամերս բնակավայրեր բարձր դեռնային բնակավայրեր այնպիսի անձանց համար ովքեր այապես խոցելի են աշխատաշուկայում հաշմանդամություն ունեցող անձին եւ այլն այսինքն այստեղ խոսքը գնում է սոցիալական ձեռնարկությունների մասին եւ վերջապես նաեւ պետության դերակատարումը հենց զբաղվածան աջակցության պետական ծրագրերով ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման տեսանկյունից ով է իրականացնելու ժողովրդագրական քաղաքականությունը չի երևում այս կառուցվածքում հստակ եւ եւ ով է պատասխանատու որ մարմինն է պատասխանատու սահմանադրության ամրագրված սոցիալական եւ շուկայական տնտեսություն այսպես կառուցելու քաղաքականության համար ֆինանսական վարկային եւ այլն միասնական քաղաքականության համար այստեղ հստակ ամրագրված չի եւ նույն տրամաբանությամբ օրինակ գյուղատնտեսության 
նախարարությունը միավորվում է էկոնոմիկայի նախարարությանը, բայց մենք ստեղծում ենք բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն։ Այսինքն արդյունաբերության մնացած ճյուղերը մեկ տեղ, այս մեկը առանձին շեշտադրվելով իհարկե գուցե օբյեկտիվորեն նաև այս ուղությամ զարգացումը։ Սնորակալ են Պարունավետիսյան, ես իշեցնեմ, որ զրությում էինք ու իդա բիրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող, աշատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին պոխնախարար թադևոս ավետիսյան Իհարկը սպասումները շատ են, մենք բոլորը զտագիտակցում ենք, սակայն մենք չպետք է ենգնենք սպասումների հետևից, այլ պետք է ենգնենք սպասումները ճիշտ ձևով բավարարելու հետևից, այսինքն մեր նպատակը պետք է լինի այդ սպասումները � ենթանդրենք է սեղիտ ասենք վանածոր ուղևորվելու համար, դուք ձև վերշնական նպատակը պետք է լինի վանածոր հասնելը։ Եվ աստ այդը ճիշտ առագությունը դրեք, ոչ շատ առագ, ոչ շատ դանդաղ, որով բալը թանք է, կանաչին թանք է, բանանը թանք է։ Հանցալ տարվա պետրվարի համեմատ Հայաստանում միրքը թանկացել է 11 ու 3 տոքոսով։ Երևան ավտոբուսը կանգնել է 23 ու 250 վարոր դեմ է, որ գլխավերևում տեսախըցի Միրոպես պասեք, էլի, որ հասարակական կազմակերպություն ասումա մեզ չեն ներկրավել կննարկումների մեջ, այդ ես լահասկանում եմ, բայց որ նախարանը ասում մեզ չեն կննարկել ներկրավել կննարկումների մեջ, ոտ կներեք ինձ համար զար� տասը հազար պետ ծարայող կրճատվում է, վինասների նախարարը զարմանում է, որ անհանգստություն կա։ Շատ սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ, մի նեղացեք, պարճապետի տիկինը նորից գրարում է արել վեսբուկում։ Եվ եթե ձեր երկրում որենք կա ապատ տվեք մեր փողերը, մի խում տաջիկներ Հայաստանի կարավարության դիմած պահանջում են իրենց աշխատավարձը։ Սարնակում ենք թողարկում է միրկ բանջարեղեն է այս տարի նախորդի համեմատ թանկացել է մոտ տասը տոքոսով, միայն բանանը, որ մայց հունիսին կարելի էր գտնել մինչև երեկ հարյուր դրամով, այշմ ութարյուրից ութարյուրի� Մրքերը 2019-ը թվականի պետրվարին 2018 թվականի պետրվարի համեմատ թանկացել են 11 ամբողջ 3 տոքոսով, իսկ պետրվարին հումվարի համեմատ 1 ամբողջ 7 տոքոսով, բանջարեղենը թանկացել է 5 ամբողջ 6 տոքոսով, մարդիկ ամեն Այդ նշանակում է, որ ութ հարուր, ութ հարուր իչտուն դրամով պտի բանան ծախեմ։ Եթե ամեմատ ենք, հանցատար է ավելի էժան է։ Ասմ էին բանան է էժան է իպրտե, բայց իմա ավելի ատ հանկացել։ Ավելի ատ հանկացել, բանանի թանկացումը պատճարաբանում են շուկայում դեղին բանանի բացակայությամբ։ Կանաչեղենի թանկացման պատճարը ասում են եղանակն է։ Չերմոցներում շատ գազ են ոգտագործում գումարը պիտի հետ ստանան, որոշ մրքեր Ամեն ինչը աղջիք ճան, ամեն ինչը, տենց բան չկա, որ թանկացես չլինի։ Սպարողների ասոցիացիայի նախագահն ասում է, գնագոյացման սկզբունքները ու հարկային պարտավորությունները հստակեցված չեն։ Պետական կարու� թե պետական բյուջերն, թե գործարար աշխարը, 
բոլորի աղբյուրը մեկն է սպարողի գրպանը Ակսանա Հայրապետյան Արման Թովմասյան Նոր Այ Շարբաթյան Հայլուր 250-ից ավելի ավտոբուսի վարորդների գործադուլը չի ստիպի քաղաքապետարանին դրանց ցուն տեսախցիկներ տեղադրելու որոշումից հետ կանգնել ասում են ում դուր չի գալիս կարող է դիմում գրել բայց վարորդները սրա հետ համաձայն չեն ինչու է տեսախցիկն իրենց նկարում եւ ոչ ավտոբուսի սրահը բայց իսրանից վարորդները գործ են նաեւ աշխատանքային պայմաններից գործադուլավորների հետ խոսել է հայկդավասարդյանը Հանրային տրանսպորտից օգտվող բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր առավոտյան աշխատանքից ուշացան։ Պատճառը Երևան ավտոբուս ընկերության 22 ու 250-ից ավել վարորդների գործադուլն էր։ Բողոքում էին, որ քաղաքապետարանը տեսախցիկներ է տեղադրել վարորդների գլխավերևում, իսկ արկելակման զողի մոտ էլ գումար հավաքելու համար արքեն տեղադրել։ Ինչը վարորդների խոսքով դժվարացնում է առանց այնել ծանր աշխատանքը։ Ավտոբուս ես մեծ որա ամբողջ ավտոբուսը պահում է այսի ռուշնոյա կոչվում որ քաշում է սկանգնում է արդեն ինչև այստեղ գալիս էր ու հարմարջ էր մեկ երկրորդը երկրորդը ասեն կամերան ինչի մարեն դրե վարորդին նկարելու համար է դրել եմ որ ասենք մեր ասենք մի երկու կոպեկ ավելորդ հասույթ էինք ստանում տանում ենք այս տանջանքի վար որ չտանենք տուն Վարորդները նաև պնդում էին, որ քաղաքապետարանը միտումնավոր է տեսախցիկները տեղադրել հենց իրենց գլխավերևում, փորձելով վերահսկել վարորդի աշխատանքն ու parzel թե օրական ինչքան են վաստակում, որպեսզի հավելյալ գումար պահանջեն։ Մենք հիմա ներկայացության մեր բողոքը գնում է նրան համար, որ կամերաները տեղադրված է ինչի համար։ Վարորդին հսկելու թե ասեն կուղե որի փողը վերցնելու չքցելու արկղների մեջ թե ինչի համար է դա տեղադրված Վարորդները պահանջում են որ տեսախցիկները հանեն իրենք հանգիստ աշխատեն քաղաքապետի տեղակալն էլ պատասխանում է տեսախցիկներ տեղադրում են վարորդների վարքագծին հետևելու եւ ուղևորների անվտանգության համար ոչ թե վարորդների եկամուտը հաշվելու քաղաքապետի տեղակալն ասում է ինքն անձամբ է օգտվում հանրային տրանսպորտից նկատել է որ վարորդները հաճախ ղեկին ծխում են սափրված չեն հաճախ ուղևորների հետ կոպիտ են խոսում Սարգսյանն ասում է սա բարելավում է եւ վերջ եթե ինչ որ մարդ կա անց դուր չի գալիս հա որ կանոնակ արկվելու է խնդիր չկա եթե համաձայն չեն այդ պայմաններին որ որ կաշխատեն կարող են դիմում գրել եւ ներկայացնել դուրս դուրս գալ աշխատանքից քաղաքապետի տեղակալը հստակեցնում է տեսախցիկների միայն երկու ավտոբուսի մեջ է դրվել հինգ օր առաջ վարորդներն էլ այդ մասին տեղեկացվել են այսօր ինչու են բոլորը հրաժարվել աշխատել այստեղ կազմակերպված ինչ որ բան է տեսնում ում կողմից չգիտի մամուլում ինչ որ տեղեկություն հայտնվեց որ ձայնագրում են նույնիսկ այդ սարքերը դա ապատահեկատություն է այդ սարքը չի ձայնագրում քաղաքապետարանի պարզաբանումն ավելի ուշ Երևան ավտոբուսի տնօրենն է հաստատում լրագրողների հետ հանդիպումից ուշացել էր խցանման պատճառով վարորդներին հորդորել է աշխատել ինքը եկել է թյուրն բռնումը բացատրելու այս պահին մեր մոտ քանի որ նախադեպ չի եղել ամբողջ քաղաքային տրանսպորտի մեջ այդ նախադեպը ոնց որ մեր պարկի համար դարձել էր ինչ որ մի տաբուի նման մի բան որ ուղակի վարորդ ինքը չեր պատկերացնում զուտ անձնավորված դաշտով պայմանավորված Երևան ավտոբուսի տնօրենը ընդունում է քաղաքապետարանի պահանջը այս ու հետ միջազգային պրակտիկայով են շարժվելու վարորդների արտակին պատճաճ տեսքն ու բարեհամփույր շփումը ուղևորների հետ հրամայական են գիտեն որ մայրաքաղաքում տրանսպորտային փոփոխությունները Երևան ավտոբուսից են սկսվում Հայկնավասարդյան Ջուլետա Մարկարյան Արման Թոմասյան Հայլուր Այլ թեմաների անդրադառնանք տուրիստական ընկերությունները դժգոհում են եվրոպական երկրների դեսպանատներից բաց նամակով դիմել են կառավարությանը եւ խնդրել այնպես անել որ Շենգեն վիզա տրամադրելը պատուհաս չդարձնեն նկատել են նույնիսկ որ դեսպանատներում ոտնահարում են մարդկանց արժանապատվությունը Հայերի համար Եվրոպան երազանք է մնում։ Շենգեն վիզա ստանալը անգամ դեսպանատուն հասնելը խնդիր է դարձել։ Տուրիստական ընկերությունները ահազանգում են դեսպանատները մուտքի արտոնագիշ չեն տրամադրում անհիմն պատճառներով։ Առավոտի ծիրիկուն ընկնում ենք օր բռնենք, որ մարդիկ կարողանան մտնեն ուղակի փաստաթուղ թանձնեն։ Այլ ընտրանք չկա։ շատ դժվարացած է գերմանական դեսպանատան այցելությունը լեհաստանի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում դա ուղակի ֆանտաստիկ մի ժանրից կինոֆիլմ կարող է լինել եւ որ դու կարողանաս հաջողացնել ուր փատ օրը 15 րոպեում ինչ որ մի հատ օր վերցնել Հայաստանում արտագնատուրիզմով զբաղվող 80 ընկերություն բաց նամակով դիմել է կառավարությանն ու եվրամիության հայաստանյան գրասենյակին
Չմեկնաբանված մերժումներ եւ անհարկի անվստահություն, պայմանավորվածությունների ձեռքբերման ոչ նորմալ համակարգեր, անպատասխան հեռախոսազանգեր, անհիմն բարթացումներ, ավելորդ թղթաբանություն, աշխատակիցների կոպիտ վերաբերմունք։ Դու մտնում ես մի խուծ, որտեղ հեռախոսը ուղղակի ոնց որ բանտապետի հետ պիտի խոսես արդեն հոգեբանական ճնշումը։ Տուրիստական ընկերությունները հիաստապված են։ Փաստաթղթերի լիարժեք փաթեթ են կազմում, քաղաքացին միայն հարցազրույցին պատրաստվելիս ծախսում է միջինում 100 եվրո եւ առանց բացատրության լսում ոչ պատասխանը։ Քո հաճախորդը գալիս է քեզ մոտ մի քանի անգամ քեզանից օգտվել է գնացել է տարբեր երկներ գո հե քեզանից եւ հիմա ուզում է գնալ օրինակի համար Իտալիա եւ հարցնում է ես կստանամ մուտքի արտոնագիր չէ որ ես ունեմ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ասում ենք չենք կարող ասել ինչու չեք կարող ասել չենք կարող ասել դեսպանատունը կտրա Մադրիդ է ոչ դեսպանատանը հաճախ այնպիսի հարցեր են տալիս որոնք որևէ կապ չունեն այցելության հետ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահ անի Սամսոնյանի նույնպես խնդիրը ծանոթ էր պատրաստվում են ամակով դիմել կառավարությանը եւ եվրամիության պատվիրակությանը մի փոքր անհասկանալի է որտեվ մի կողմից մենք անթատ խոսում ենք վիզաների դյուրացման մասին մյուս կողմից նման արհեստական արկելքներ եւ բարդություններ են առաջանում քաղաքացիների համար դեսպանատանը դիմելիս Եվրանես խորհրդարանական վեհա ժողովում ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Մխիթար Հայրապետյանը մեզ ասաց, որ բացնամակը ստացել է ուսումնասիրելուց հետո կարձագանքի։ Իլիտ Խալատյան Ջուլիետա Մարկարյան Հայլուր Կառավարության դիմաց բողոքի ակցիային անում Տաջիկստանի մի խումբ քաղաքացիներ պահանջելով իրենց աշխատավարձը։ Այս միասնի շրջանի արակս Յուղում բամբա կենցանել, սակայն արդեն 6 ամիսը փող չեն ստացել։ Կառավարության մոտ էլի են բողոքողներ եղել թե ինչ պահանջներով ռեպորտաժում։ Չորս անչափած երեխաներ ունեցող ընտանիքը կառավարության դիմաց է, պատմում են, որ արդեն 4 օր է փողոցում են մնացել։ Եղեգնաձորից Երևան են եկել եւ կառավարությունից բնակարան են խնդրում։ Կառավարություն տեղակա երեխաներից ավել ասում են չեն կարող անում ձեր հարցին ուսերը։ Ես տեղ եմ ապրում մեքենայի մեջ, մեքենայով գնում են դալանի տակը, որ տակ հնի։ Բալոնի գազը վառում է մեքենայի մեջ որ տաքանա Տաջիկստանի մի խումբ քաղաքացիներ էլ Հայաստանի կառավարության դիմաց պահանջում են իրենց աշխատավարձը Էչ Միացնի Արաքս Յուղում են աշխատել սակայն 6 ամիսը փող չեն ստացել իրենք 10 հոգի են եղել 5-ը այդպես էլ առանց աշխատավարձ ստանալու վերադարձել են Տաջիկստան իրենք վերադառնալ էլ չեն կարող անում Եթե ձեր երկրում օրենքներ կան թող մեր գումար է տալ Հյուսիսային պողոտայի նախկին բնակիչներն էլ պահանջում են ետ վերադարձնել իրենց բնակարանները կամ համարժեք փոխհատուցում տրամադրել քաղաքացիների խոսքով իրենց ստիպել են դուրս գալ տարածքը հանրային գերակաշ շահճանաչելուց հետո ասում են կառավարությունն էլ փոխվեց բայց իրենց խնդրի շուրջ որևէ տեղաշարժ չկա նոր իշխանություններ են ելնք ելի նույն մամակը գրել է պատասխան է նույն ձևի եկելա որ մենք ոչ մի տվյալ չունենք Վարչապետ Հայկնավասարձյան Հայլուր այսօր AM-ի հետ Միկրոբիզնեսը ազատվելու է հարկերից, իսկ փոքր ձեռնարկություններին հարկային արտոնություններ կտրվեն։ Շահութը հարկնել 20-ի փոխարեն կդառնա 18 տոկոս։ Հարկային օրենց գրքում փոփոխությունների փաթեթը կառավարությունն ընդունել է։ Հարկային էլինչ նորություններ կան Թերեզա Կադաևչյանը կպատմի։ Եկամտահարկը համահարթեցնել 23 տոկոս։ Շրջանառության հարկը վերադարձնել նախկին 115 միլիոն դրամի շեմին, այն իջեցվել էր այս տարվա հունվարին։ Ավելացված արժեքի հարկով հարկել 115 միլիոն դրամից բարձր շրջանառություն ունեցողներին։ Միկրոբիզնեսը, որի շրջանառությունը սահմանվում է տարեկան մինչև 24 միլիոն դրամ, ազատել հարկերից։ Շահութահարկը նվազեցնել 2 տոկոսով, դարձնել 18 տոկոս։ Սա դեր ամենը չէ։ Ֆինանսների նախարարը հարկային օրենց գրքում կատարվող փոփոխությունների ամբողջ թով 3 ժամանոց նիստի 40 ռոպեն զբաղեցրեց։ Ես կարող եմ կան գառնել որտեղ ասեք, բան վարչապետ որտեղ։ Հա, գազավորված ոչ ալկոհոլային ըմպելիկների համար ակցիզային հարկ սահմանվում է։ Ֆինանսների նախարարը նորից ասաց, հանուն քաղաքացիների առողջության, ծխել ու դեմ պայքարող առողջապահության նախարարն էլ է քաղաքացիների մասին մտածում։ Արսեն Թորոսյանը սրտնեղած էր, այս նախագիծն առավոտյան 10-ին է միայն ստացել։ Շատ շահագրգրված անց, այս քննարկուներ մեջ ընդհանրապես ներկայացված չեն կեղ, այսինքն ինդուստրիայի հետ խոսում են որորդին ներկայացիչները, բայց մեր չեն խոսում։ Կնեն է, կենի դուք տեղեկ չեք, որ հարկային օրենսք, որ լսեք 
Հանկարծ <gülüyor> Եվ դա բրիշկ պետ չի լինել իմանալու համար, որ դա առողջության այդքան լավ չի։ Բայց ինչ է, ինչ անենք, պետք է հավասարակ շրված մոտենանք։ Նույն կերպ հնարավոր չի արկելել ցխախոտի արտադրությունը Հայաստանում, այն տնտեսության խոշոր ճյուղերից մեկն է։ Վեճնային պատճառով էր, որ Արսեն Թորոսյանը նախագծում չեր գտել կետը, որով այկոսների հարկումը ավելանում է այն չափով, որքանով պայմանավորվել էին։ Նախորդ օրինակցում 8500 դրամ էր, սրանում դառնալ է 2000 դրամ։ Այսքան մոտարապես 4 անգամ իջել է իմ համար անհայտ պատճառներով։ 5 անգամ ավելի էժան լինել է, դա հավասարազորա ոչինչ չփոխելուն Փոխվում է այկոսների ակցիզային հարկը թե պետ ոչ նախնական քննարկումների ժամանակարված առաջարկների չափով, բայց այդ ու հանդերց բարձրանում է։ Այսօր 1 դուփ է 9 ամբողջ 2 դրամ ակցիզային հարկով հարկվում է ստեղծության, այս փոփոխությունից հետո դա կլինի 40 դրամ։ Ինչենք 4 անգամ հարկը բարձրացնում, որովհետև կարծում ենք, ա, պետքա բարձրացվի հարկը։ Այո, մեր քաղաքականությունն են, որ ընդհանուր ծխախոտ հետ պետքա նույն դաշտում նայել, այո, մեր երկրում հակա ծխախոտային պետքա մտածված քաղաքականություն տարվի։ Նախագիծն ընդունվեց կգնա խորհրդարան, բայց միայն այնտեղ չի քննարկվի։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային քննարկում է նախատեսում, բայց եւ հավելում է։ Հարկերի վերանայման այլ ընտրանք չկա։ Դրանց մի մասը իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում էր, որին ժողովուրդը կողմ է քվիարկել։ Թերեզա Կադաևչյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուշ։ Արչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ երբ պատգամավոր էր, բոլոր վարկային ծրագրերին դեմ է քվիարկել, բայց հիմա իրավիճակ նայել է նրա խոսքով, այն ժամանակ դեմ էր, որովհետև չեր վստահում կորումպացված կառավարությանը։ Իսկ հիմա հարկավոր է նախ երաշխիքներ սահմանել, որ գումարները նպատակային ծախսվեն, ինչպես են ինչպես նաև սահմանել պետական պարկի կառավարելի շեմ։ Սրանց հետ կապված քննարկումներ են ունենալու։ Այսինքն որպեսի դա իրականում հայաստանին բերի օկուտներ եւ երբեք որևէ վնաս եւ մենք արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն որ մեկ ամսվա ընթացքում այս թեմայով կենտրոնական բանկի հետ համատեղ քննարկում ենք ունենալու Եթե 10000 պետ ծառայողի կրճատումը կառավարության աշխատանքում ոչինչ չի փոխելու, ուրեմն կրճատումներն արդարացված են կարծում է աղմու քանած պաստատղթի հեղինակներից Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Ֆինանսների նախարարը նկատում է աշխարի բոլոր կառավարություններն էլ ժամանակար ժամանակ կրճատումների հարցի առաջ կանգնում են։ 10000 պետական ծառայողի հնարավոր կրճատման վերաբերյալ հանրային մեծ արձագանքը զարմացրել է ֆինանսների նախարարին։ Ոչ թե բովանդակությունն այն ինձ այդքան հարց առաջացնում այլ այդ բովանդակության նկատմամբ այդպիսի շատ ընդգծված կտրուկ հետաքրքրություն պետական ապարատը օպտիմալացնելը հայկական ֆենոմեն չէ ջանջուղազյանը նկատում է աշխարի բոլոր կառավարությունները բոլոր ժամանակներում կրճատման հարցը ունեն իրենց օրակարգում նաև հայաստանի նախորդ իշխանությունները իսկ ինչու դա չարեցին 2008-ից ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած ջանջուղազյանը ասում է թե տեղյակ չէ ինձ հայտնի չի հա այդպիսի բան թե ինչ պատճառով այդ որոշումները չեն կայացվել կամ հետաձգվել են Դիտարկմանը թե նախորդ կառավարությունը Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ ուրճացված համակարգով 2017-ին հնայի 7.8% աճ էր ապահովել, որի մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսի տնտեսական համաժողովում էր խոսել, Ճանջուղազյանը առաջարկում է օպտիմալացումն ու հնայի աճը իրար չկապել, բայց եւ նշում, պետական համակարգը կառավարության տնտեսական հաջողությունների վրա լուրջ ազդեցություն ունի։ Այդ գնահատականը, որ աճը եղել, այո, աճը եղել է եւ պարզաբանվել է թե ինչից է, բայց դա միանշանակորեն գնահատել որպես ձեռքբերում եւ 
այդ տեսակ ետից համարել, որ եթե կարավարում է եղել ա ոչ բավարար ճապով արդունավ է տապա ինչպես ասա է եղել, այդ կորելացյան աթույլ։ Ի վերջո կարավարման արդունավ էտության դրսևորում է Պետական ապարատո ոպտիմալասնելու կողնակիսների հիմնավորում են նաև այն է, որ ուրջացված լինել նեխանգարում, պետ սարայողների աշխատավարձը բարցրասնել։ Միև նույն ժամանակ հայտահարում են, որ ոպտիմալացումը խն Նպատակը շատ այդ մասին խոսվելա արված ծախսի դիմած առավելագույն արդյունք ստանալնա։ Ոչ ծախս, ոչ առավելևս մարդ կրճատելու խնդիր պետ չի կտպնդրել։ Իսկ թե կանի աշխատատեղի հետ կապված որոշուններ կայասնելու անրայշություն կարաճանա, դա ծույց կտա կոնգրետ աշխատանքը։ Ոչ տեսա մեխանիկական եսպես բանա, մենք տրեցինք ու ասեցինք, այս կան աշխատատեղ այլևս պտի նշանակում է, որ ինքը ուղակի իր ավտոնոմ կյանքով ապրող աշխատատեղը և ստեղության իրա չլինելուց վերջն արդյունքը չի պողվելու։ Կարոն կողլիկյան, նորայի շարբատյան, այլուր։ Քրիական նրահոսի ձրպակալվել առողջապահության նախկին փոխնախարար վահան պողոսյանը։ Քրիական գործ կա տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն պոակում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքի արդիվ։ Քրնության � Կիչ առաջ հասարակական գործի չնարեք Մալյանը իր վեսբուկյանը ջունգրել է, որ փորձել են իրեն վրայերթի են թարկել ու մեկենայից հայհոյել են։ Մալյանը նշել են այվ, որ նրանց պատասխանել է։ Ավելի վաղկնչական Շարնակենք Աննա Հակոպյանը վեսբուկում կրկին հիշել է գործ ընկերներին, բայց այս անգամ խնդրել է չնեղանալ իրենից նախորդ գրարման համար։ Նրա խոսքով յուրական չուր դրատվական անորակություն, որպես անձնական վիրավոր Աննա Հակոպյանը վեսբուկով դիմեց այն լրագրողների, որոնց հետ բրուսելյան դեմ արդեմ հանդիպումը տարձել է հերահար բանավեջի արիտ։ Շատ սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ մի նեղացեք։ Իսկ բանավեջ նավելի թեժացավ հայկական ժամանակում նրա հոդվացից հետո։ Գրեց ինչպես են լրագրողները տեսել իրեն բելգիայի մայրակաղակում, ինչ հարցեր կարել էր իրեն տալ։ Պոխարենը լրագրողները ըսնրա պարզապես անգել են գործ ընկերներին։ Առավոտի լրագրող Հիպսի մեջ է բեջյան էլ հոդվածով պատասխանեց։ Վարճապետիքինը դավադրությունների տեսության մի պատքեր են նկարագրել և բրյու� Իրականում տիկին Հակոպյանը սրճարանում ձերքերով պակել էր իր դեմքն ու գլուխը, ինչից անձամբ ես են թադրեցի, որ մարդաչից հանկանում երևալ, թակնվում է։ Հետևաբար սա եվս մեկ ազդակ էր, որ հարգելով նաև Անա Հակոպյան առաջարկում է չնեղանալ, կանի որ հայկական մամուլի մասին միշտ է գրել, իսկ իր այս որվա կարգավիճակը նրա մտահոգություններ նավել է են խորացրել։ Հուրականչուր լրատվական անորակություն ես ընդունում եմ որպես անձնական վիրավորանք, դրանք ոտնահարում են իմ լրագրողական ինքնասիրությունը անկախ նրանից, թե որ լրատվա միջոցում են լույս տեսնում, ովքեր են այն վինանսավ մեթոդով, դա կլինի ասուլիս, թե ինչ-որ մի այլ մեթոդով, կպատասխանի բոլորին հուզող բոլոր հարցերին, որոշ լրատվամիջոցներ հանդես են գալիս, որպես կարոշ չամիջոց, այլ ոչ լրատվամիջոց, պարզապես կստանան իրենց բոլոր 
մի քիչ կտխրեն իրենց առաջ կաշած նախին տարբերակներից ցանկացած դիմացից ասված խոսքը սվիներով չընդունես Վարչապետի կնոջ նախին գործ ընկեր պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի խոսքով էլ լճացումը սկսվում է այն ժամանակ երբ մարտիկ լրում են չի ասում թե ինչ կաներ եթե հայտնվեր նույն լրագրողների տեղում Եկեք էս դեպքում չասեմ ինչ կան է ոտե մի հատել կե ինձ էր մեղադրելու դա ասել տալու մեջ Հովակիմյանը պնդում է ցանկացած բանավեջն առողջացնում է ժողովրդավարական մտնոլորտը եւ անընդհատ պետք է պատրաստ լինել դրան եւ ցնցումների մեջ չնկնել Կարնեմ Անգասարյան Նոր Աշարբաթյան Հայլուր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորել են Հայաստանի առաջին դիկին Նունե Սարգսյանին։ Վարչապետի կնոջ մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ Ռուսաստանի շնորհավորանքներ է ստացել նաեւ Աննա Հակոբյանը։ Այլ թեմաներից Երևան, Բաքու, Հերահար, Բանավեճը շարունակվում է Փաշինյան Ալի եւ հայտարարված հանդիպումից առաջ երկու կողմերն էլ միջնորդներից պահանջում են ճնշում գործադրել մյուս կողմի վրա եւ ռամեությունում որևէ մեկի վրա ճնշում գործադրել չեն պատրաստվում։ Մենք պետք է աջակցենք, բայց միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խնդրանքով եւ պահանջով, որովհետեւ կողմերը գիտեն ինչ անել, ինչպես աշխատել մի միանց հետ։ Եվ մենք պետք է ուղակի պատրաստ լինենք աջակցել, եթե կողմերը մեզ դրա մասին խնդրեն։ Խնդրել եւ նույնիսկ պահանջել, այսպես են եվրամիությունում պատկերացնում հակամարտության կարգավորման հարցում իրենց միջնորդական առաքելությունը։ Երևանից եւ Բաքվից խնդրանք չկա։ Փոխարենը երկու կողմից էլ հաճախակի են լսվում միջազգային ճնշում գործադրելու պահանջները։ Եահակը գործող նախագահի հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ հարցը չի կարգավորվի, քանի դեռ միջազգային հարությունը պասիվություն է դրսևորում։ Չափազանց կարևոր է որ միջազգային հարությունը լուրջ ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա, որպեսի բանակցություններում առաջընթաց գրանցվի եւ ապահովվի Հայաստանի զինված ուժերի դուրս բերումը օկուպացված տարածքներից։ Բաքվի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունից էլ Երևանում խոսել է Հայաստանի արդգործ նախարարի տեղակալը։ Ոստեւ այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի անհրապետությունը որպես լիարշիկ բանակցային կողմը ստես բանակցության սեղանի շուրջ իրանց ամբողջ հարուսական մեքենա այսպես ասանք ձողը մեղը քանդվում է սա է պատճառը եւ բնական այն դիմադրելու է եւ ամեն դեպքում մենք էլ պետք է ետեղական լինենք որ դա այդում նա միջազգային հանգույցային շարքերով պարտադրվի ադրբեջանի արդգործ նախարարի տեղակալը հավելել է որ հայաստանը չի հրաժարվել լեռնային ղարաբաղի հարցով վիեննայի ու սանկտ պետերբուրգի պայմանավորվածություններից իսկ նիկոլ փաշինյան իլհամ ալիևի հանդիպումը շատ չի ուշանա Վարդան Հովսեփյան Հայլուր Ներկա պահին չկան պաշտոնական տվյալներ այն մասին թե Ադրբեջանը մտադիր է միջպետական հայց ներկայացնել Հայաստանի դեմ։ Նման հայտարարությունը այսօր արել իրավաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանը։ Ինչպես գիտեք, առաջիններից մեկը խնդրի մասին նախին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն էր հայտնել շեշտելով թե տեղեկություն ունի, որ Ադրբեջանը մոտ 50 միլիարդ դոլարի միջպետական հայց է նախապատրաստում ընդդեմ Հայաստանի։ Արաղազարյանն այսօր հայտնել է, որ եթե անգամ նման հայց ներկայացվի, դրա քննարկումը առավել եւս կատարում է տարի ներքը պահանջել ավելի շուտ հայաստանը հակառակ հայց կներկայացնի Երևանում հարգանքի դուրք են մատուցել Արցախյան Ազատամարտի հերոս Հրաջ Գասպարյանին այսօր լրանում է նրա մահվան 25 տարին Տեղցանինք 25 25 տարի առաջ այսօրը Ֆիզուլիի համար մարտում զոհվեց Հրաջ Գասպարյանը։ Արցախյան ազատագրական պայքարի մասնակիցը սկզբից մինչև վերջ։ Այս դպրոցում է սովորել Հրաջը։ Նրա մասին ամեն նոր սերնդի պատմում է Իրանունը կրող դասասենյակը, իսկ այսօր դպրոցում հիշատակի օրեր։ Հրաջին բոլորն Հրաջին բոլորն են հիշում որպես գախնապահ ու խոնար տղա, այնքան վստահելի, որ 88-ի շարժման գախնի ժողովները նրա տանն էին գումարում։ Նա լուր գնում էր այնտեղ ուր խնդիր կար։ Այդպես երկրաշարժից հետո շիրակ գնաց։ Ընկերները հիշում են, որ նա փլատակտերից հանել փրկել է երկու երեխայի։ Արագին տանք կար արախ։ Ֆագոտյանի չեր երևում, չեր երևում մաղթե մարախուղ էր փաստ։ Էսյանը մի կիլոմետրի վրա տանքը փոցը խփում էր աշխատում։ Հրաչը Արցախ մեկնեց առաջին գրագոցների հետ տեղում բարձվեց, որ ամենաչխոսկան բարալիկ տղան փայլուն հրետանավոր է։ Վիդային դարձավ շուշիի առանցնակի գումարտակի մարտիկ գրակային դասակի հրամանատար նա ընդմիշտ հիշվեց որպես ագնևոյ հրաջ լարա արաքելյան հայլուր 
իսկ այժմ իմանալու համար ինչ եղանակ կլինի վաղը, առաջարկում եմ լսել լիլիտ խալաթյանին, լիլիտ խնդրեմ։ Ողջույն լիլիտ, վաղը մարդի ութին եղանակը կլինի կանանցպես փոպոխական։ Կիշերը սպասվում է ձյունց հերեկը շրջանների զգալի մասում անձրև կգան նախահովիտներում կլինի պար զարևային եղանակ։ Սկսենք շիրակից, ժերմ շերը սպասվում է երկու աստիճան ծուրդ ծերեկը 7-ից 9 աստիճան տակություն։ Վայոտ ձորում այս գիշեր ձյուն կգա ծերեկը սպասվում է ձնախարըն անձրև կտականա մինչև 7 աստիճան։ Սյունիքում տեղում նարատ է ջերմաստիճանը կնվազի երկու աստիճան։ տեղապոխվենք արցախ, որտեղ այս գիշեր կծրտի երեկ աստիճան, կեսորին թած ձյուն կգա։ Մայրակ հաղաքում այսօր գիշերը սպասվում է ձյուն, վաղը ծերեկա արևոտ կլինի, գիշերը սպասվում Սնորակալություն և վերջում տտը մասնագետերին առաջարկված կիլոցրոն թեստի արդյունքում հայցրագրավորողները հաղթել են և ճանաչվել ամենա առագ նաշխարում, առաջին մակարդակի տասը հարցերին պատասխանելու համար հայերի տասարդներին � Սուկ դիտում էիք հայլուրի իմնական թողարկումը Վարկյաններ անցրույսի տակ կլինի հովի կավյանը, իսկ ես ձեզ հրաժրշտ եմ տալիս ծտեսություն։